ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വിച്ച് ഇസ് ദി പ്രോട്ടോക്കോൾസ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കണേ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ആണ് എച്ച് യു ടി പി അതുപോലെ എഫ് ടി പി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അതുപോലെ പിന്നെയുള്ളത് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോക്കോളാണ് സി ദ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് എച്ച് ടി പി എച്ച് ടി പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾ ആസ് ദി ഹാർട്ട് ഓഫ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെബ് വെബിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിലിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിങ് വെബ് പേജ് വരുന്നത് ഒരു സെർവർ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വെബ് ബ്രൗസർ നമ്മുടെ നമ്മൾ യൂസർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ് ബ്രൗസറിനെ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് എവിടെ നിന്നാണോ ആ സെർച്ചിനുള്ള റിസൾട്ട് വരുന്നത് റെസ്പോൺസ് ഏത് എവിടെ നിന്നാണോ വരുന്നത് അതിന് നമുക്ക് സെർവർ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അതുപോലെ സെർവർ സൈഡിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ണ്ട് റെസ്പോൺസ് തരുന്നതിന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലും സെർവർ സൈഡിലും ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എച്ച് ടി ടി പി മെസ്സേജസ് വെച്ചിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ മെസ്സേജസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മെസ്സേജിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹൗ ഡു ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ദീസ് മെസ്സേജസ് ക്ലയൻറ്റും സെർവറും എങ്ങനെയാണ് ഈ മെസ്സേജ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ആ മെസ്സേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് യൂസിങ് ദി ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ വെബ് പേജ് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെർച്ച് റിസൾട്ട് വരുന്ന പേജിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും വെബ് പേജ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ഓക്കെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ആയിരിക്കാം ഇമേജസ് ആയിരിക്കാം വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ആയിരിക്കാം യു ആർ എൽസ് ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോമ്പണൻസ് ആണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെബ് പേജിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ബേസ് ഫയൽ എച്ച് ഡി എം എല്ലും ഉണ്ട് അതുപോലെ അഞ്ച് ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ജെ പെ ഇമേജസും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആ എൻറ്റയർ വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ പറയണ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലും അതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ഓബ്ജെക്ട്സും ഉണ്ട് സോറി അഞ്ച് ഇമേജസും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ഇമേജസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ അങ്ങനെ ആറ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ആ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ ഓരോ ഓബ്ജെക്ട്സിനും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസിങ് എ യു ആർ എൽ ഓക്കെ ആ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഓബ്ജെക്ട്സിനെയും നമ്മൾ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസിങ് എ യു ആർ എൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഓബ്ജെക്ട്സിനും ഓബ്ജെക്ട്സിൻ്റെയും യു ആർ എല്ലിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സം സ്കൂൾ ഡോട്ട് എജു സ്ലാഷ് സം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ലാഷ് പിക്ചർ ഡോട്ട് ജെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ യു ആർ എല്ലിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്
ഇതില് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിള് ഇതിൽ ഇത് ഹോസ് നെയിം ആണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു സം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ലാഷ് പിക്ചർ ഡോട്ട് ജിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാത്ത് പിക്ചർ എവിടെയാണോ കിടക്കണത് അതിൻ്റെ പാത്താണ് അങ്ങനെ പത്ത് പിക്ചർ ഒരു വെബ് വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പിക്ചറിനും ഡിഫറെൻറ്റ് യു ആർ എൽസ് ഉണ്ടാവും ആ യു ആർ എല്ലിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഹോസ് നെയിം ഓഫ് ദ സെർവറും പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള പാത്തും ഇനി നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ബ്രൗസറിൽ കയറിയിട്ടല്ലേ നമ്മളൊരു ഇത് കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടേമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ വെബ് ബ്രൗസർ എന്നും പറയാം അല്ല ക്ലയൻറ്റ് എന്നും പറയാം അതുപോലെ എസ് ടു ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഈ വെബ് ബ്രൗസറിലായിരിക്കും അതുപോലെ സെർവർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് സെർവറിൽ അകത്ത് അകത്തായിരിക്കും എച്ച് ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എച്ച് ഡി ടി പി ഡിഫൈൻസ് ഹൗ വെബ് ക്ലയൻസ് റിക്വസ്റ്റ് വെബ് പേജസ് ഫ്രം ദി വെബ് സെർവർ ആൻഡ് ഹൗ ദി സെർവർ ട്രാൻസ്ഫർ ദി വെബ് പേജസ് ടു ദ ക്ലയൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെബ് പേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയാം വെബ് ബ്രൗസർ എന്താണെന്നറിയാം വെബ് സെർവർ എന്താണെന്നറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ എച്ച് ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെബിൽ ക്ലയൻറ്റ് നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ഒരു വെബ് സെർവറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മെസ്സേജിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബിൻ്റെ ബ്രൗസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അത് വെബ് സെർവറിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോളാണ് വെൻ എ യൂസർ റിക്വസ്റ്റ് എ വെബ് പേജ് ദ ബ്രൗസർ സെൻസ് എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഫോർ ദി ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ ദി പേജ് ടു ദി സെർവർ അപ്പോൾ ഒരു യൂസർ ബ്രൗസറിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെബ് പേജിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ് വടക്കഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ എന്താണ് ഒരു വെബ് പേജാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെബ് പേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജായിരിക്കും സെർവറിന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബ്രൗസറിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും അത് പർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വെബ് പേജിൻ്റെ അകത്തുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് സെർവറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ റിക്വസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് റെസ്പോൺസ് വിത്ത് ഇൻ എച്ച് ടി ടി പി റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് അപ്പോൾ സെർവർ എന്നിട്ട് ആ എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് വായിച്ച് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഒരു എച്ച് ടി ടി പി റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എവിടെ കിടക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലാണ് ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ടി സി പി ഐ പി മോഡലിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് ആരാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറാണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ടി പി പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് പ്രോട്ടോകോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടി സി പി അതായത് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ വിച്ച് ഇസ് എ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ ടി സി പി പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ എച്ച് ടി പി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ ആ എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടി സി പി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോളാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ
It is important to note that the server sends requested file to the client without storing any state information. अब एक HTTP request message client तो नंदो वन्दो रहन्या ले server इंदा चाहिए ना directly आ message accept इधे ए द object ने वन्दी टानो client request इधे द आ object ने HTTP response message इंदा गते encapsulate इधे अधिने अपत ने क्लाइंट लोट पास ही रेस्पॉन्स मैसेज है ये द ऑब्जेक्ट ने एंडी टाना रिक्वेस्ट ही द आ ऑब्जेक्ट ने इनकैप्सुलेट ही द डिटेल्स जल्ला में इनकैप्सुलेट ही द डायरेक्ट आई टे रिप्लाई आई टे क्लाइंट ने सर्वर पास ही याने चिया इवडे ये ओरु सिनारियो लो क्लाइंट सॉरी सर्वर इंदी चाहिए नहीं ला क्लाइंट इंदे ओरे डिटेल्स हम सर्वर ने आगे तो सेव ही नहीं ला आ इ इ सर्वर सॉरी इ इन्ने क्लाइंट इन्ने टाइम में ले ये ओरे ऑब्जेक्ट नम्बर ओरे रिक्वेस्ट ही दिए रहनु अल्लम बार न्यू अंगने ओरे इनफॉरमेशन हम क्लाइंट इंदे ओरे इनफॉरमेशन हम सर्वर सेव ही नहीं ला ओरे क्लाइंट इंदे ओरे सेव चाहिए तो वैक्की नहीं ला, हम्म अपो इपो ओरे तमना ओरे ऑब्जेक्ट ने वैंडे रिक्वेस्ट ये तो ये नहीं आले डायरेक्ट टाइप टू सर्वर इन्दी इन्दंडा आ अदिन रेल्ला रेस्पोंस मैसेज पास ये तो कर्स्ट करें ये टू सेम क्लाइंट है सेम ऑब्जेक्ट ने वैंडी विंडम रिक्वेस्ट ये तो ये नहीं आल प्रोसीजर आने नारक करने द वरुम एन सेम ऑब्जेक्ट ने रेस्पोंस मैसेज ऐंडा नो आदर एनकैप्सुलेटेड द तीर्च गुड़ कम अलग अंडर सर्वर आवड़ा पारे नहीं ला इन्ह टाइम में ले द तोट्टू बुम्ब निगा के दिनों ला रेस्पोंस तान्ना दे एलो उन्ने पारे नहीं ला ओरो तो अवना सेम ऑब्जेक्ट ने वैंडी रिक्वेस्ट ही दाल the entire scenario, the entire procedure is repeated. What is the reason? The client details are saved by the server. That is why we have a protocol, hypertext transfer protocol. It can be considered as a stateless protocol. That is the third point. Now, non-persistent and persistent connection. Nuar ni tu topik anda. Ini dulu non persistent connection nuar ini. Bawa, nama kita nara tapa arnu. HTTP ini underlying protocol nuar ini. Transport layer protocol ini adalah transmission control protocol. Apa, adi mereka HTTP request message aikin. Ini mumba client dan server nama kita lori connection establish. Ini, mana tadu beri ari kini message pasi ini nada arnu. Apa, non persistent connection. Ibu, nama kita achi, achi tinggal dua orang karya nuar ini. Bawa, orang tu mana. HTTP request and response in the same time, separate TCP connections establish here. Client and server and the communicate team, one time when the client has a request, then we establish a TCP connection. Then we establish a client and the response, then we have a TCP connection terminated. Then we have the same client and the server has a request. HTTP request pass in the same way, we end up with a TCP connection established in the situation. Every time, each and every time client request in the same way, separate TCP connections established in the same way, we end up with non-persistent connections. That is the persistent connection, that is the opposite. One TCP connection is the client all HTTP requests and responses are passed in the same way as persistent connection. This is a non-persistent connection example. This is the steps. See, we have a image in the web page link in the html file link in the html file http www.webpage.html file url in the url in the url in the url some department slash home dot index in the html file ok now we have to do that we have to do that JPEG objects अलगले images उन्नद आ images इन्दे URL वेच्छ टाणे नमला image ने refer इन्दे नला case उ पारण्यो अभी पत्ते images इन्दे नमके किटना नु वेच्छ न्याले इन्दा चेन अदे आदिम TCP connection establish इडु सी अदाने नमरा first step उ पारण्यो अदे TCP connection अदा इधे www dot some school dot edu on port number eighty नमरा default port number for HTTP कला default port number आने ये 80 है नलाद, ओके? Associated with the TCP connection, there will be a socket at the client and a socket at the 
സെർവർ ഇപ്പോൾ ടി സി പി കൺ കണക്ഷനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓരോ സോക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ആൻഡ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ടി സി പി കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സെർവർ സൈഡിലും ഒരു സോക്ക് സോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ കണക്ഷൻ ഫോർ മെസ്സേജ് പാസിങ് ആക്ച്വലി ഇനി എച്ച് ടി പി ആദ്യം ടി സി പി കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എച്ച് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് ടി പി റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് സെർവറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും വയ ദ സോക്കറ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പാത്ത് നെയിം സം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹോം ഡോട്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാത്ത് നെയിം ആയിരിക്കും റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ദ എച്ച് ടി ടി പി സെർവർ പ്രോസസ് റിസീവ്സ് ദി റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് വയ ഇറ്റ്സ് സോക്കറ്റ് അപ്പോൾ എച്ച് ടി ടി പി സെർവർ പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആ എച്ച് ടി പി റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിനെ റിസീവ് ചെയ്യും വയ സെർവർ സൈഡിലുള്ള സോക്കറ്റ് വഴി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് റിട്രീവ്സ് ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോറേജ് എന്നിട്ട് ആ പാത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണോ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണോ ആ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ എവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ റാം ഇൻ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് സെർവറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഇമേജിനെ എച്ച് ടി ടി പി റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജിൽ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജിനെ സെർവർ സൈഡിൻ്റെ സോക്കറ്റ് വഴി എങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും എച്ച് ടി ടി പി സെർവർ പ്രോസസ് ടെൽസ് ടി സി പി ടു ക്ലോസ് ദ ടി സി പി കണക്ഷൻ വൺസ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജായിട്ട് സെർവർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവർ സൈഡ് എന്ന് പറയും ഈ ടി സി പി കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എത്തും വയ സോക്കറ്റ് സോക്കറ്റ് വഴി തന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് എത്തും എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഈ ടി സി പി കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പത്ത് ഇമേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ദ ടി സി പി ക്ലയൻറ്റ് റിസീവ്സ് ദി റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് ദ ടി സി പി കണക്ഷൻ ടേമിനേറ്റ്സ് ദ മെസ്സേജ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അറ്റ് ദ എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് എൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ദ ക്ലയൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ആ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിൽ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫൈൻസ് എ റെഫറൻസ് ടു ദി ടെൻ ജെ പെഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് ആർ ദെൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി റെഫറൻസ്ഡ് ജെ പെഗ് ഒബ്ജെക്ട് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് വൺസ് നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓരോ ജെ പെഗ് ഓബ്ജെക്റ്റിനും എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ടി സി പി കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എച്ച് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യൽ അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് ഗെറ്റ് ചെയ്യണത് സെർവറിൽ നിന്ന് ടി സി പി കണക്ഷൻ ടേമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ടി സി പി കണക്ഷൻ ടേമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഇമേജിനും റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് നടക്കും എവിടെ നോൺ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് കണക്ഷനിൽ ഓക്കെ അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എച്ച് ടി ടി പി മെസ്സേജിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം കേട